بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں موسم چاہے گرمی کا ہو یا سردی کا پھلوں اور سبزیوں کے استعمال لوگ اپنے کھانوں میں بہت شوق سے کرتے ہیں اور موسمی سبزیاں اور پھل کھانے سے آپ کو ذائقہ کے ساتھ ساتھ بھرپور صحت بھی ملتی ہے کیونکہ ان میں وٹامنز اور منرلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اب کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسا پھل توحفے میں ملتا ہے جس کو تقریباً تمام لوگ ہی پسند کرتے ہیں اس پھل کو آم کہا جاتا ہے آم کی یوں تو بہت زیادہ اقسام ہیں لیکن ہم اپنی اپنی پسند کے مطابق ہی آم کو کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے باشندوں کے مزاج کے مطابق ہی پھل پیدا فرمائے ہیں چنانچہ ان علاقائی پھلوں کا انسانی صحت پر بہت زیادہ مل دخل ہے اور تمام موسموں کے لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے ہیں سب سے اعلیٰ اور نفیس آم پاکستان اور بھارت میں ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آم کے آبائی وطن ہیں آم اپنے ذائقہ تاثیر رنگ اور صحت بخشی کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے اور برصغیر میں کاش کے سبب سستا اور آسانی سے حاصل بھی ہو جاتا ہے آم کا درخت خوب پھل لاتا ہے برصغیر کو آم کا گھر بھی کہتے ہیں یہاں کے قدیم باشندے بھی اسے بڑی رغبت سے استعمال کرتے ہیں کچا آم ذائقے میں ترش ہوتا ہے جبکہ پکا ہوا آم شیری ہوتا ہے اس کے پھول اور گٹلی سرد و خشک ہوتے ہیں اس کی مقدار خوراک بقدر ہضم ہے مگر شوگر کے مریض اس سے پرہیزی کریں تو بہتر ہے عام آنتوں کو قوت دیتا ہے عام اعزائے رئیسا کو قوت دیتا ہے اس کے کھانے سے جسم فربا ہو جاتا ہے عام کا مربع دل اور میدے کو طاقت دیتا ہے عام میں وٹامن اے بی اور کے وافر مقدار میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ عام میں گوشت بنانے والے شکری نشاستہ دار اور روگنی اجزاء فاسفورس کیلشیم پوٹاشیم گلوکوز چوتھا حصہ اور پانی تین چوتھائی اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں وٹامن سی اور فائبر بھی ہوتا ہے جو کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے آم کے ایک ٹکڑے کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر رکھیں یہ بند مساموں کو کھولتا ہے جلد کو صاف کرتا ہے اور آپ کو کیل محاسوں اور دانوں سے بچاتا ہے آم جو پکا ہوا اور رسیلا ہو تمام عمر کے لوگوں کے لیے یہ اقسام مفید ہے جو بچے لاغر اور کمزور ہوں ان کے لیے تو عمدہ قدرتی ٹانک ہے آم کو چوس کر کھانا بہتر ہوتا ہے آموں کو برف یا ٹھنڈے پانی میں تھوڑی دیر رکھ کر کھانا چاہیے یہ دل کے پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اس کا استعمال بدن میں سات چیزوں کو بنانے میں مدد دیتا ہے میدے کو ہضم کرنے والی رتوبت خون چربی ہڈیوں کا گودا مادہ منویہ کی پیداوار جگر کی خرابیوں وزن کی کمی اور دیگر جسمانی بے قائدگیوں کو بھی دور کرتا ہے آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آم کو گرمی میں کھانے کا کیا طریقہ ہے کیا اس کے چھلکوں کا بھی کوئی فائدہ ہے کیا اسے چھلکوں سمیت کھا لینا چاہیے کیا گرمی میں آم کے بعد فوری طور پر لسی پی لینا ہماری صحت کے لیے درست ہے یا نقصان دہ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آم جیسے گرم فروٹس کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا حکم دیا اور آم کی تاثیر کو ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا چیز کھانی چاہیے یا کیا چیز پینی چاہیے آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں دوستو سرکار دو عالم آکے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول ہر فیل اور ہر عادت میں حکمت کا بہر بے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عادات جن کا تعلق اگرچہ براہ راست شرعی احکامات سے نہیں لیکن ان کی اتباع ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال محبت کا اظہار ہونے کی وجہ سے موجب ثواب ہے اور دوسرے دنیاوی فیوز و برکات کے اصول کا ذریعہ بھی یہی وجہ ہے کہ سابق کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کی اتباع کا اہتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے کھجور استعمال فرمایا کرتے تھے کبھی کھجوریں ہی تناول فرمایا کرتے کبھی ان کے ساتھ مکھن ملا کر استعمال فرماتے کبھی ان کو دودھ میں ملا کر تناول فرماتے اور کبھی ککڑی خربوزے یا تربوز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے اور ساتھ ہی اس کی حکمت بیان فرماتے تھے کہ اس طرح کھجور کی گرمی کو ان مذکورہ چیزوں کی ٹھنڈک کے ذریعے معتدل کیا جا سکتا ہے یعنی بیلنس کیا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی کھجور تناول نہیں فرماتے تھے ابھی ہم نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کو کس طرح دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے اسی طرح 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اخروٹ اور پنیر بیماری ہیں لیکن ان کو اکٹھا کھاؤ تو ان کی تاثیر اعتدال میں آ جاتی ہے تو انہی احادیث کی روشنی میں ہم پھلوں کے بادشاہ عام کو بھی پرکھتے ہیں اور ساتھ آپ کو اور احادیث بھی بتاتے ہیں دوستو گرمیوں کے موسم میں عام سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے اور عام کی تاثیر گرم ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ عام کھانے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن سے اس کی گرم تاثیر معتدل ہو سکتی ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچی لسی بہت پسند تھی تو عام کے بعد ویسے بھی ہمارے ہاں کچی نمکین لسی کا رواج ہے تو آپ اسے استعمال کریں اور نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی رکھیں فائدہ تو ہونا ہی ہے تو ساتھ سنت پر عمل کا ثواب بھی مل جائے گا دوستو اسی طرح ایک کہاوت مشہور ہے کہ عام کے عام اور گٹھلیوں کے بھی دام مگر عام کے متعلق نئی تحقیقات نے اس کہاوت کو بدل کر رکھ دیا ہے اور اب شاید یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ عام کے عام اور چھلکوں کے بھی دام پھلوں کے بادشاہ عام کے غذائی فوائد سے تو آپ آگاہ ہوں گے ہی لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ عام کا چھلکا بھی غذائی اعتبار سے بے شمار فوائد کا حامل ہے محققین نے عام کے چھلکے کے فوائد جاننے کے لیے متعدد تحقیقات کی ان کا کہنا ہے کہ عام کے چھلکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسان کو کئی اقسام کے کینسر اور شوگر سے محفوظ رکھتے ہیں اور عام کے چھلکے میں موجود اجزاء انسانی جسم کے خلیات میں موجود ان مخصوص مالیکولز کو منظم رکھتے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں منظم ہی ہونے چاہیے اور یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں یہی مالیکولز خون میں شوگر کی سطح کو بھی مستحکم رکھتے ہیں اور موٹاپے کے عوامل کو کم کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام کا چھلکا کیسے کھایا جائے محققین کہتے ہیں کہ آپ چھلکے کو عام سے اتار کر بھی کھا سکتے ہیں اور عام کے گودے کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک شیک یا دیگر ڈشوں میں عام استعمال کرتے ہوئے اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے اب آپ کو جب بھی کبھی عام کھانے کا موقع ملے تو اس کا چھلکا بھی ساتھ ضرور کھائیں اس سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا اور آپ کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے آپ نے یہ بات شاید پہلے نہ سنی ہو آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو اور آپ کے لیے یہ بات باعث سے حیرت ہو کہ عام کو اس کے چھلکوں کے ساتھ کھانا ہے اس کے چھلکے نہیں اتارنے اگر آپ عام کے اس طرح سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عام کھانے کے بعد کون سی چیزوں کو استعمال کر کے عام کی تاثیر کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور آپ کو میدے میں گرمی کی شکایت ہے تو پھر آپ عام کھانے میں احتیاط برتیں کھائیں ضرور لیکن مناسب مقدار میں کیونکہ صحت مند انسان ہی دین و دنیا کے تمام کام نہایت اچھے انداز اور دل جمی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے تو اگر آپ صحت مند ہوں گے تو دنیا کے تمام معاملات احسن طریقے سے کر سکتے ہیں اور دین کے فرائض بھی بہت زیادہ خوشو و خضو کے ساتھ انجام دے پائیں گے تو اس حوالے سے ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کے استعمال کرنا چاہیے اور جن چیزوں کے استعمال سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے آپ نے پریز کرنا ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو چیز آپ کے میدے کے لیے ٹھیک ہے آپ اسی کا استعمال کریں اور ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو آپ کے میدے آپ کی صحت کو خراب کر دیں اس حوالے سے آپ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں دوستو عام کھانے کے ساتھ کھانا مناسب ہے یا پھر دوپہر کے بعد کھائیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے اگر آپ کھانے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہے اور دوپہر کے بعد کھائیں تب بھی ٹھیک ہے مگر آپ عام کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پیئیں کیونکہ ایک تو یہ اربوں کی مرغوب غذا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے اس سے تازہ خون بنے گا جو خون آپ کے جسم میں موجود ہے اس کی زیادہ تیزی سے پرورش ہوگی اور آپ اس کے واضح اثرات اپنے جسم اپنی جلد اپنے چہرے پر محسوس کریں گے اور اس سے عام کی گرم تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے جیسے زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں استعمال کرتے تھے اسی طرح اس کی گرم تاثیر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچی لسی کا استعمال سب سے بہترین چیز ہے اور اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت پوری ہوگی جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم تاثیر والی چیز کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیز استعمال کرتے تھے تو صرف ایک کام آپ سے دو سنتے پوری کروائے گا ایک کچی لسی والی اور دوسری گرم چیز کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیز ملا کر کھانا تو آپ سے صرف مزے ہی نہ لیں سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا اجر بھی کمائیں اور صحت بھی بہتر بنائیں کچی لسی سے آپ کو میدے کی گرمی ہونے کا خطرہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے 
کہ گرمیوں میں ہم چونکہ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی پیئیں اور ٹھنڈی لسی اور ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پیئیں تو اس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے کوئی بھی زیادہ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی جو آپ کے گلے کو نقصان پہنچائے اور بعد میں آپ کو گلے کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے آپ کو ایسے سیرپ پینے پڑے جو آپ کی صحت کو مزید نقصان پہنچائیں آخر میں آپ کو ایک زبردست بات بتا دیں ہیں کہ اگر کسی کو بچھو کاٹ لے یا کوئی بھی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کا علاج آم کے درخت کے رس میں ہے آم کا پھل توڑتے وقت شاخ سے جو رس نکلتا ہے اسے بچھو کے ڈنگ پر لگایا جائے یا کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی جگہ لگایا جائے تو فوراً درد دور ہو جاتا ہے اس لیے رس جمع کر کے بوتل میں محفوظ کر لینا چاہیے تو مزید دوستو ہمارا کام تھا ان معلومات کو آپ تک پہنچانا اب آگے لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے تو جلدی سے اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں جزاک اللہ